గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన క్యాండిడేట్ సార్ ఐసి సార్ సార్ అదే మీరు ఇక్కడ కూర్చుంటారు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన క్యాండిడేట్స్ ఇక్కడే కూర్చోవాలి అయితే మీరు ఇంటర్వ్యూకి వచ్చారన్నమాట సంపేశ్ సార్ పోండి ఆ డ్రెస్ స్టైల్ చూసి మీరే మేనేజర్ అనుకున్నారు నేను చిరుద్యోగం కోసం వచ్చిన నిరుద్యోగిని డిగ్రీ సొంతది ఈ డ్రెస్ మాత్రం అదేది ఇన్ఫాక్ట్ ఈ డ్రెస్ వేసుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదనుకోండి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళు అంతా చేస్తే కాదని అయిపోయాను అవును ఇంటర్వ్యూకి వందల సంఖ్యలో వస్తారనుకోండి మన ఇద్దరం వచ్చేవి ఇంటర్వ్యూకి వందల సంఖ్యలో వస్తారు ఆ ఉద్యోగం మనకి రాదని ఎవరికి వాళ్ళు అనుకుని ఎవరు వచ్చుండరు ఏమంటారు మీ లాజిక్ ని కాదని లేకపోతున్నాను కాదని లేకపోవడం మీ నేచర్ అనుకుంటా ఎస్ ఎస్ అదేంటోనండి ఎవరైనా ఏమని అడిగితే కాదని లేకపోతున్నాను అది మీ గ్రేట్నెస్ కానీ అంత నా వీక్నెస్ అంటారేంటి మీ గ్రేట్నెస్ ఓర్వలు అని కులుబోతులు అంటారు సార్ అన్నమాట సార్ ఉన్నది ఒకటే ఉద్యోగం ఇంటర్వ్యూకి ఇద్దరం వచ్చాము మీ పర్సనాలిటీ డ్రెస్ చూసి ఉద్యోగం మీకే ఇస్తారు థ్యాంక్ యూ కానీ సంవత్సరం నుంచి ఉద్యోగం లేక బాధపడుతున్నాను సార్ నాకు మూడేళ్ల నుంచి ఉద్యోగం లేదు మూడేళ్ల నుంచి అంటే మీకు అలవాటైపోయి ఉంటుంది అవును అలవాటైపోయింది ఎలాగో అలవాటైపోయింది కాబట్టి మీరు వెళ్ళిపోతే ఉద్యోగం నాకు వస్తుంది సార్ అమ్మో నేను వెళ్ళను నాకు ఉద్యోగం కావాలి సార్ మా ఇంట్లో అన్ని సినిమా కష్టాలే సార్ సినిమా కష్టాలా అంటే గుండె జబ్బు తండ్రి ఆయాసం తల్లి గుడ్డి చెల్లెలు కుంటి తమ్ముడు చెట్టు కింద కాపురం గట్టు మీద భోజనం సార్ నీ కష్టాలు ఏంటుంటే నా గుండె తరుక్కుపోతుంది అందుకే మీరు ఇంటర్వ్యూకి రాకపోతే ఆ ఉద్యోగం నాకు వస్తుంది సార్ ఏమంటారు కాదని లేకపోతున్నాను ప్లీజ్ సార్ మేనేజర్ వచ్చిన మీరు వెళ్ళిపోండి సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్ మరీ మొహర్ పెట్టేస్తున్నావు నేను వెళ్తాను ఆల్ ద బెస్ట్ మంచిది నమస్తే థ్యాంక్ యూ సార్ చిచ్చి చచ్చా తూ తూ ఏంట్రా తెలుగులో ఒత్తు నేర్చుకుంటున్నావా కాదు రా ఇవన్నీ నేను తిట్టే సౌండ్స్ అన్నీ చెప్పి అద్దె డ్రెస్ ఇచ్చి మరీ పంపిస్తే ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లకుండా తిరిగి వస్తావా ఏం చేయనరా పాపం అతనికి ఉద్యోగం చాలా అవసరం అంట నేను వెళ్ళకపోతే అతనికి ఉద్యోగం వస్తుంది ఓహో బతిమాలితే కాదని లేకపోయాను కాదని లేకపోయావా ఈ కాదన లేకపోవడం వీక్నెస్ ఏమిటా నీకు వీక్నెస్ కాదరా గ్రేట్నెస్ నీ బొంద ఈ కాదన లేకపోవడం ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నీ కొంప ముచ్చుతుందిరా ఏమండి బస్ కి టైం అవుతుంది నువ్వు పదవే నేను లాక్ చేసుకొస్తాను ఒరే మా ఆవిడ్ని ఊర్లో డ్రాప్ చేసి రావాలి నేను తాళాలు వేసుకోవాలి నువ్వు పదా ఓకే ఈ అద్దె పట్ల మాత్రం లాండ్రీలు ఇవ్వడం మర్చిపోకు వస్తాను సుధా సుధా ఉద్యోగం వస్తే గానీ జీతం రాదు జీతం వస్తే గానీ రూమ్ తీసుకోలేను నువ్వు ఎలాగో ఊరికి వెళ్తున్నా కాబట్టి నువ్వు వచ్చే వరకు నీ ఇంట్లో ఉంటాను రా నా ఇంట్లో ప్లీజ్ ప్లీజ్ రా రే తర్వాత రూమ్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతాను రా రే ప్లీజ్ రా కాదన్న రా ప్లీజ్ నువ్వు ఎంతగా పతిపాలుతున్నావు కాబట్టి కాదన్ లేకపోతున్నాను ఏంటి ఈ కాదన్ లేకపోయే చెప్పు నాకట్టుకుంది సర్లే ఇంత తాళాలు ఒరే ఇంట్లో ఉన్నావు కదా అని తిరిగి తొంగోక ఉద్యోగం కోసం ట్రై చేయి సరేనా అలాగే రా ఓకే థ్యాంక్స్ స్వప్న అయ్యమ్మా స్వప్న ఎక్కడ చూడలేదండి చూడలేదా స్వప్న స్వప్న అమ్మా స్వప్న ఎక్కడమ్మా అమ్మా స్వప్న స్వప్న ఎక్కడున్నావామ్మా అదే లేరు లేకపోవడం ఏమిట్రా పువ్వుల్లో పువ్వులాగా నవ్వుతూ నా బంగారు తల్లి ఇక్కడే ఉంటాను ఉన్నారు కదా చూసారు కదా ఇక్కడే ఉన్నావా అని మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా డైలాగ్ ఎందుకు డైరెక్ట్ పాయింట్ వచ్చు కదా అదే నిజమే అమ్మా నీకు గుడ్ న్యూస్ ఏంటి అమ్మా అంత తేలిగ్గా చదువుతానా ఏమిటో నువ్వు ఊహించు నాకింట్లోనే ట్యూషన్లు కాకుండా ఈ సంవత్సరం నుంచి కాలేజీకి పంపిస్తున్నారు అమ్ము కాలేజీకే లోకంలో అందరి కళ్ళు డబ్బును వాళ్ళ మీద ఉంటాయి నేను కాలేజీకి పంపను అది కాదు ఏంటో ఊహించు రోజు బ్రెడ్ ఆమ్లెట్లు కాకుండా చపాతీలు పరోటాలు తినడానికి పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు అలాంటివన్నీ తింటే నీ ఆరోగ్యం పాడవుతుంది అది కాదు నాకు ఇష్టమైంది ఏది కానప్పుడు ఇష్టం లేందా ఏంటుంది నువ్వే చెప్పు మా ఫ్రెండ్ చలపతి గాడి కొడుకు సతీష్ అమెరికా నుంచి వస్తున్నాడమ్మా మర్చిపోయావా <laughs> పెద్దలు కుదుర్చిన సంబంధం ఇష్టం లేదండి తను కోరుకున్న అతన్ని పెళ్లి చేసుకుంది చివరికి ఏమైంది వాడు నరక యాతన పెట్టాడు పుట్టింటికి రాలేక భర్తతో బ్రతకలేక చివరికి ఆత్మహత్య చేసుకుంది నా చెల్లెలికి పట్టిన గతి నా కూతురికి పట్టకూడదు నా కూతురు ఏం కోరినా ఇస్తాను ఏం కావాలన్నా చేస్తాను ఒక్క పెళ్లి విషయంలో తప్ప పెళ్లి విషయంలో నిర్ణయాలు పిల్లలకి వదలకూడదు వదలంతే నా నువ్వేం చెప్పినా నేను విన్నాం రేపే నీకు నిశ్చితార్థం అదే నా నిశ్చయం నిర్ణయం కూడా రై సెక్రటరీ అయ్యా నువ్వైనా డాడీకి నచ్చ చెప్పు మమ్మీ నీ నాన్నగారి మాటకి ఎదురు చెప్పే ధైర్యం నాకు లేదమ్మా 
ఇంట్లో నుంచి పారిపోతావా పర్మనెంట్ గా కాదు నేను కనపడకపోతే డాడీ కంగారు పడతారు నిశ్చితార్థం క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది అయ్యమ్మా అయ్యమ్మ అయ్యమ్మ నన్ను ఇక్కడి నుంచి తప్పించువా ప్లీజ్ ప్లీజ్ అయ్యమ్మ అయ్య గారికి తెలిస్తే చంపేస్తారమ్మా తప్పించకపోతే నేను చచ్చిపోతాను అంత మాట అనకమ్మా అలాగే తప్పిస్తాను కానీ ఎల్లుండి వచ్చేస్తావు కదా తప్పకుండా అయితే ఇందులో దాక్కు బయటికి వెళ్తున్నావు డబ్బులు తీసుకువెళ్ళు డబ్బులా ఎందుకు అయ్యో నా పిచ్చి తల్లి ఏదైనా తినాలన్నా హోటల్లో ఉండాలన్నా డబ్బులు కావాలి కదమ్మా అవును కదా క్యాష్ కావాలి చూడమ్మా బయట ఎవరు అడిగినా నువ్వు పలానా అని చెప్పద్దు చెప్తే నాన్నగారి పరువు పోతుంది కదమ్మా అలాగే చెప్పను పారిపోయింది మిమ్మల్ని కరిసిన అనుకో మీ పని గోయిందా గోయిందా చూసారా కరిసేవాళ్ళు ఇలాగే మాట్లాడతారు అమ్మో పిచ్చా నాకు పిచ్చా అలా అబద్ధం చెప్పకపోతే ఆ రౌడీల చేతుల్లో మీరు అయిపోయేవారు బ్యాగులో అంత డబ్బేంటి ముఖంలో అంత అందం ఏంటి పర్సనాలిటీలో అంత అట్రాక్షన్ ఏంటి ఇలా అర్ధరాత్రి పూట రోడ్ల మీద తిరగడం ఏంటి వెళ్ళు ఇంటికెళ్ళు మరి చిల్లరా అది లోపల పెట్టు పరోటాకి పది రూపాయలు ఇస్తాను కానీ నువ్వు వెళ్ళు ఇదిగో ప్రపాడరా ఏంటండి పరోటాకి కూల్ డ్రింక్ వెల్కమ్ మరి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళు నన్ను అడుగుతావేంటి మీంటికి వెళ్ళు మాది ఈ ఊరు కాదే అలా అయితే హోటల్కి వెళ్ళు అమ్మో నేను హోటల్కి వెళ్ళు ఇక్కడే ఉండు నువ్వా అవును నేనే 
పడుకో <laughs> 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 మరి ఎవరికి తెలియకుండా అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళట్రా వెళ్ళండి అందరూ వెళ్ళి అమ్మాయిని వెతికి పట్టండి తెల్లవారేసరికి నా చిట్టి తల్లి నా ముందు ఉండాలి లేదా వెళ్ళండి వెళ్ళండి వెతకండి ఎవరి పిల్ల మిస్టరీగా ఉందే తన పేరు చెప్పింది కానీ మదరు ఫాదరు పేరు చెప్పదు ఎలా కనుక్కోవడం షడన్ గా నిద్రలే పడిగి అయితే చెప్పేస్తుంది హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ మీ పేరేంటి స్వప్న మీ డాడీ పేరేంటి స్వప్న డాడీ మీ మమ్మీ పేరేంటి స్వప్న మమ్మీ మీ దేవురు స్వప్న ఊరు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావమ్మా ఊహించిన రేంజ్ లో ఏడిపించి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావంటావేంటి ఎన్నున్నాయిమా ఇంకమ్మా నేను మూడు నాలుగు ఉద్యోగ ప్రయత్నాలు చేసి వస్తాను ఇంట్లో సరుకులు ఏమి లేవు తెచ్చుకుని ఫుడ్ అయినా సరిగా ఉండు ఇవాళ పూజ కుట్లు కొబ్బరికాయలో పువ్వు వచ్చిందిరా అయితే అంటే ఇవాళ నుంచి మన వ్యాపారంలో ఏవో కొత్త కొత్త మార్పులు రాబోతున్నాయన్నమాట మంచివే చెడువే అభిషకన పక్షి మంచివే మంచి పోని రండమ్మా రండి ఏం కావాలి ఏం కావాలి స్వప్న నీ పేరు కాదు నీకు ఏం కావాలి దాని పేరు పరోటాలు చేసుకుంటారే అది మైదాపిండి మైదాపిండి అంత కావాలి ఐదు లీటర్లు ఇవ్వండి ఎక్కడికి 
చూడమ్మా అవి కిలోల్లో ఇస్తారు కిలో అర కిలో పావు కిలో అట్లా ఎంత ఇమ్మంట అయితే అర కిలో ఇవ్వండి అర కిలో చూడమ్మా నీకు త్రీదేమో చెబుతాను ఇప్పుడు ఇవేమో కిలోల్లో ఇస్తారు కిలోలో కాదు ఇవి డజన్ లెక్కని ఇస్తారు ఇవి అవేమో లీటర్లలో లీటర్లో ఇస్తారు మొత్తం డెబ్బై అయింది నువ్వు కదా డెబ్బై ఆరు చాలు ఐదు వందల రూపాయల నోట చిల్లర లేదే నువ్వే పోని ఇప్పుడు ఎలా ఇంతకీ నువ్వెవరు స్వప్న అది నీ పేరమ్మా ఎవరి తాలూకు అని అదిగో ఆ ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాన్ని ఎవరు మన కానిస్టేబుల్ సుధాకర్ గారి ఇంటికా మరి చెప్పమే నేను రాసుకుంటా వాళ్ళ కాతలు రాసుకుంటాడు నువ్వు వెళ్ళిపో రే చింత పండు సరుకులు రెడీయా రెడీ అమ్మాయి గారికి చెయ్యి వస్తుందమ్మా గిన్నెలు 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 ఏమండి ఏం కావాలి కిలో బియ్యం ఇవ్వండి బియ్యం కిలోలు ఎవరయ్యా డజన్లలో ఇస్తారు బియ్యం డజన్ లో ఏంటయ్యా అంతే డజన్ గింజలు లెక్క కట్టిస్తాం కావాలని తీసుకురా తేలిపో మంచోరే బియ్యం లెక్క కట్టిస్తారా మీ ఇద్దరికి మెంటల్ ఏమైనా ఎక్కిందా నీకే మెంటల్ ఎక్కింది రేపు మనకి మెంటల్ ఏంట్రా మనం ఏం తప్పు తిప్పాం ఇప్పుడు ఇది ఏంటో ఇస్తారు కిలోల్లో ద్రాక్ష పళ్ళు డజన్ లో పిండి లీటర్లలో బియ్యం లెక్క కట్టి మనం అదే చెప్పింది మెంటల్ ఏంటి ఆర్గ్యుమెంట్ లో బాగా చెప్పారు చింతపండు 